dapat yung challenge. Pero dapat gawin, hindi ito nagiging dahilan para dito ka. Bagos pinaglalabanan mo yung mga nararanasan mo ang discouragement sa buhay mo. Why? Discouragement is costly if feeling kayo ulit. Masyado itong uh, mahal o mahalaga kapag ito ay ating hinayaan at dito tayo kumapit. Sabi ng, ng one, it will give us defeat and hopelessness. Pag ang tao discourage, ang tao na discourage, madaling matalo at madaling mawala na pag-asa. It will drain our and energy and vision. vision. Makita mo, hindi mo na makita ang vision dahil ako bakit ka naglilingkod sa Panginoon. Ang object ng iyong discouragement, kaya yung problema mo, itong kalaking nakatingin, mahirap ang mag-move forward sa calling mo. Amen? Second, it will consume a lot of time and will stop us from doing what we need to do because we focus on the object of discouragement. Ano mangyayari sa iyo? It will consume all, all your time. You know, pag ikay discouraged, nasa kwarto ka, isip pa ng isip, bakit ba nangyayari sa akin ito? Oh, ano mo, ano ba naman ito, Lord? Nagkaral naman ako ng gabi, Lord. Gabisig pa ako ng alas tres, Lord. Ano mo yun? Naramgol tayo. Nag-spend ka ng so much time. May bonus pa, gumising ka pa ulit, nagbasa ka ulit. Tapos pagdating ng umaga, pagdating ang pangalan mo, nakalimutan ka sa'yo. What say? You consume a lot of time. Don't think of the object of your discussion. Kung bakit ka napunta doon, there is always a reason. God has a plan, but it will, should not, you know, let you stop moving on. Keep moving on. It can even be continuous and weakening others' faith. Kapag ang katabi mo discourage, mag-ingat kang sumama sa kanil. I tell you, Walang discourage na person na positibo ang lumalabas sa bibig. Amen. Laging negatibo yan. Lagi sasabihin sa iyo, ang lahat ng kanyang kawalan ng pag-asa, lahat ng kanyang sama ng loob, <laughs> lahat ng mga bagay na you know, nagbigay ng matinding kabigatan sa kanya, hanggang sa later on, nakarelate ka. Yung sinasabi niya, hindi na naranasan mo. Tahan-tahan <laughs> kayo naglipot ang larot ka. At sabay-sabay kayo kumawit na, ah! At pakamatay because both of you are discouraged. It's naawa ka. It's contagious. That's why when someone is discouraged, you know, be careful about the words that you're going to hear. Let it not sink into your spirit pagkat may spirit yan. No? So don't let your heart be ruled by what you see and by what Jesus promised in His Word. Romans 8, 30, 30, 36. Basta, walang walang nakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo kahit kumanit pa tayo. Pag-ibig ng Cristo, walang pangalit kung maging kamatayan. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, ay nakalang sa iyo, walang nga sa mga mamuhay para kami ang mga natubang kapatay. That's Paul. Sabi ni Pablo, walang pwedeng magpag-iwalay. Kahit ano man naranasan mo, hindi ko mo bumaksakas sa exam, hindi ka na mahal ng Diyos. Amen! Inuulit-ulit ko, pag-iraan mo si Pastor, inuulit-ulit pa. Para makamupo ka. <laughs> hindi ko mo, hindi mo nakamit, ang design na puso mo, ang mga Diyos, sabi ko, wala makapag-ihiwalay sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. At sa bawat tingko ng Diyos, sabi nga ni Pablo, para kay tupang nakatayin ni Pusubit, there is always risk sa pag-ilikot. Kung kaya ka hindi mag-ilikot, takot ka sa risk, Even your coming here is a risk. Even your sitting there is a risk. You do not know. Kani yung risk na kinakarap mo. Pero, sige lang. Mag-move ka lang. Amen. At tanda natin, saan ka pumunta? Kung halis ka sa presensya ng Diyos sa buhay mo, Psalm 73 verse 25, basta, Boom! Diba ay in heaven? Okay. And there is not upon earth, but I decide that the... So, Tagalog, sino ka sa langit? Amen. Haalis ka sa Panginoon? Kung haalis ka sa Panginoon, sabi ni Lord, pagdating mo ng langit, nagkikita pa rin tayo. Dito sa lupa, tayo pa rin ang magkakasama. O, saan ka pupunta? Wala ka ibang pupuntahan. 
hindi mo kailangan pwedeng takasan ang presensya ni Lord sa buhay mo kahit na magpakalayo-layo ka, hahabulin ka ng kanyang Espiritu. Amen. Why? Kasi mahal ka niya. Why? Kasi si Lord ay committed na rin sa iyo na maging lingkod ka niya kaya hinuhubog ka. Huwag kang tatakas. Amen? John 6.67 Mula noon, marami sa kanyang mga ikaw at mga ikot at hindi na sumami sa kanya at hindi na sumami sa kanya at kayo gusto rin pa dito. It happens when you know, after niya mapakain yung mga libo-libo tao, yung mga tagasunod niya at katapos na mga sila at katapang ilang pagsalita talagang mataringhaga. You know? Lalo ito sabihin niya, ako ang tinapay ng buhay. Ako makain ng akin naman. Ha? Ano ito? Mamal. Mamal. Parang hindi nila matanggap. Di ba? Ganong statement ng Panginoon. Kapag ito ang Panginoon naman pag nagsalita ng usap, ng aral, hindi siya kumakain o nagtuturo ng direktang salita. And these people could not understand Jesus. They could not accept kung ano ang sinasabi ni Jesus. That's why they started to walk away. At yung mga alikat, sinabihan niya, o, oh, kayo, ano, alis ni kayo, bahala kayo sa buhay. Pero they remain. Why? Sabi ni Peter, Panginoon, nasa iyo at tinapay na nabibigay buhay. Kami na sa mga nang pupunta. Ibig sabihin, naki Lord ang buhay. Naki Lord ang katuturan ng buhay. Kung hihiwalay ka kay Lord, was ang buhay. Naki Lord ang paganapan, ang kahulugan ng iyong buhay. Amen. Take a stand for God even if no one stands with you. Kapag wala nang kasama ka, kapag wala na si Bess sa buhay mo, aatid ka pa rin ba ng church? Kapag yung nag-invite sa iyo, minsan kung sino pang nag-invite, siya pa ang pasaway. Sa duwawala. At yung in-invite, nagpapatunay. Minsan ganun eh, no? Kaya sabi ni Lord, kahit na wala na yung nag-i-invite sa iyo, take a stand. Magpatuloy ka. Sabi ng 1 Kings 1918, basa. Sabi niya, sabi ni Yahweh ki Elijah, Yet, Yet, I have left seven thousand. Only since I've not bowed unto Baal in every mouth with that. Yes, and sabi ni, sabi ni, sabi ni Yahweh ki Elijah, Elijah was the king. Ako na lang yata ang atin sa propeta ni Yahweh. Kasi, nang matay na lahat. Pero it's in a shoes of the Lord. Don't worry, Elijah. Nakita ni Lord yung puso ni Elijah. Nasaan si Lord sa puso ni Elijah. At alam ni Lord, kailangan ni Elijah ng katulong. That's why the Lord is saying, don't worry, I still have 7,000. Amen! Hindi ka nag-iisa, may 7,000 pa dyan. Para ma-inspire si Elijah. Misal ka rin si Lord. Na makita, nakita niya tama ang puso mo. Kung nakita niya okay ka at talagang disidido pa, determinado pa sa mulit sa kanya, hindi ka bababayaan ni Lord na nag-iisa. Yan lang, there will come a time sa buhay mo na talagang mag-iisa ka. Di mga nag-aakay sa'yo, wala na. Nasa si Syria. Di wala na eh. Hindi ka sa sumama sa iyo. Hindi na sila ipapakita. Then, you will feel alone. That's what you need to do. Ano gagawin mo? Are you going to follow Jesus if you do you're alone? Amen! Okay, lampasan na natin. Then si Paul, sabi ni Paul, sabi ni Lord, ng Banan Espiritu kay Pablo, huwag kang matakot. Masa ng gabi mo pakita ang panahin. Dahil kasama mo ako. Amen! Huwag kang matakot. Huwag kang magkala and be with you. Amen! And if you feel that you are alone, just remember this. Just take a stand in your faith and follow Jesus. Why? Because only eight people got to the ark. Walo lang ang nakapasok sa arka. Anak ni Noah at si Noah, mga ano? Mga anak ni Noah. Ano ba? Only David is true at against the ark. Batang paslit. Walang magkalakas ang loob. Labanan, ahigan, sigulyan. Pero si David, kahit ganun kabata, tumayo siya para lang ipagtanggol at itayo ang dangal ng kanyang bayan. Only Elijah stood over the prophet of the Elm. No? Diba? Ano na di yung kanina? Number four, only he, three Hebrew children refused to bow before the golden image of King Nebuchadnezzar. Sa drag mo siya ka na bendito. Nalimbigan, sabi nila, kahit na kami ay ihulog mo, mahal na hari, sa pugo na yan. At kami basunog, hindi pa rin kami sasamba sa revolt ng pinagawa mo. 
And then, when the Lord saw that these three are committed, and you know, na talagang handa sa nang iwanan na kanyang buhay, dito pumapasok kung sino magmamahal sa kanyang buhay, magkakaroon dito, or may wawala dito, at ang namumuhi sa kanyang buhay, sa magkakaroon dito. Pina sila sabi na, kung mamatay kami, hindi mamatay, kahit kami hindi ligtas, hindi awe, hindi parang kung siya samba sa Diyos 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 ang kanilang allegiance sa kanilang commitment ay sa Panginoon no matter that the Lord would save them or not or not and look what did God said na anong ginawa sa kanya nung nasa loob na sila ng pukon sabi ng hari inahagis yung tatlo nakataka ang hari bakit tila kaya taapat yung aking nakikita why? si Shagrak ni siya kay Napentigo nung kasila'y manindigan sinamahan sila ng Panginoon Amen. sa ng hearing or this. Ganun ka katulad sa iyo. Pag hindi nanindigan para sa Panginoon, kahit na walang ibang sumama sa iyo, basta ikaw ay sumunod kahit nag-iisa ka, sasama ka ni Lord at siya ang partner mo. Amen. Only one woman I met at Jesus' feet. Si Mewe, hindi siya nanginayang sa perfume na binasa. Yung halaga ng perfume na yun ay halaga ng sweldo sa loob ng isang taon. Pero hindi niya pinanghinayangan, kanyang ibinumos at inanoy ang paan ng Panginoon. Amen? And only one apostle stood at the cross of Jesus. All of them went away when Jesus was crucified the cross. Only John remained at the foot of Jesus. Sabi ni John, kahit na mawala sila Lord, but I will stay with you. Amen. Amen. Now, Lastly, I will go to end here. Sabi ni David sa Psalms 23 verse 4 to 6. Basa. Yes, I walk over the valley of the shadow of death. I will pay you here. For you are with me, you rod and your staff, you comfort me. You prepare a table before me in the presence of the enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely the goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Look what the David said. Sabi niya na kahit ako'y lumakad sa bingit ng kamatayan, hindi ako matatakot sa pagkat kasama ko ang Panginoon. Amen? Alam natin kung ano naging kasalanan ni David sa Panginoon. Alam natin kung paano nagsisis David at kung paano nagbalik siya sa Panginoon. At ang sabi niya, ito ang sabi niya, na kahit yung pa mangyari sa kanya, hindi siya matatapot, sabagat ng Diyos sa kanya pinag-delik ng prepare a table before Him. In the presence sa kanyang mga kaaway, ang Diyos ang mag-aanoit ng kanyang ulo, ng kanyang buhok, at ang lahat ng kanyang mga dinaranas, mawawala, at may kaprans over. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall be in the house of the Lord. Para yung matina pa nga po, ni David. Alam niya na sa kanyang ginagawa ang Panginoon, ang kanyang pinaglilikuran, pararangalan, at umaasa siya na kahit ano man ang mangyari sa kanya, ang Panginoon, ipaghahanda siya ng dulang, ang Panginoon ang siya magpapahid ng langis sa kanyang ulo, ang Panginoon ang magdadala sa kanya at mararanasan niya ang goodness and mercy of the Lord. And he assured himself, and I shall dwell in the house of the Lord. Amen. I want you to stand with me.